നമസ്കാരം റൈസ് ടു മിനിന്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ജി കെയുടെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് തന്നത് ഇന്നലെ മലയാളത്തിന്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്നും ജി കെയുടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ്സും ഇന്ന് തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജി കെയുടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ജി കെയുടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹു വാസ് ദി വിമൻ ലീഡർ ഓഫ് മലബാർ നാഷണൽ റിവോൾട്ട് മലബാർ നാഷണൽ റിവോൾട്ടിന്റെ വിമൻ ലീഡർ ആരാണ് ഹു വാസ് ദി വിമൻ ലീഡർ ഓഫ് മലബാർ നാഷണൽ റിവോൾട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അക്കമച്ചെറിയാൻ സെക്കൻഡ് ആനി മസ്കറിൻ തേർഡ് എ വി കുട്ടിമാളു ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ കൗമുദ് ടീച്ചർ അപ്പോൾ മലബാർ നാഷണൽ റിവോൾട്ടിന്റെ വിമൻ ലീഡർ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മയെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പൊന്നാനിയിലാണ് എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ജനിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലാണ് അറ്റ് പൊന്നാനി മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിലാണ് കുട്ടിമാളു അമ്മ ജനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ കുട്ടിമാളു അമ്മ മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മരിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലെ നടുക്കുള്ള അതായത് സീറോയുടെ തൊട്ട് താഴെ വേറൊരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ പഠിച്ചു വെക്കാം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലാണ് കുട്ടിമാളു അമ്മ ജനിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് കുട്ടിമാളു അമ്മ മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ പൊന്നാനി ഓക്കെ കുട്ടിമാളു അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ഗോ പി ഗോവിന്ദ മേനോൻ എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് മാധവി അമ്മ അച്ഛന്റെ പേര് പി ഗോവിന്ദ മേനോൻ അമ്മയുടെ പേര് മാധവിയമ്മ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലാണ് പൊന്നാനിയിലാണ് കുട്ടിമാളു അമ്മ ജനിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവില് മരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് നമ്മുടെ ജി കെയുടെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഗാന്ധിജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പറയുവാണെങ്കിൽ സിവിൽ നിയമന സിവിൽ നിയമ ലംഘനം അല്ലെ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു കുട്ടിമാളു അമ്മ അപ്പോൾ സിവിൽ നിയമന സിവിൽ നിയമ ലംഘനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സിവിൽ നിയമ ലംഘന സമരത്തിന് പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിമാളു അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം സിവിൽ നിയമ ലംഘന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച സമര നായിക ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മയാണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ഇയർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്താ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ ക്ഷേത്ര നടന്ന ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് കുട്ടിമാളു അമ്മയെ മദ്രാസ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് കുട്ടിമാളു അമ്മയെ മദ്രാസ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി കുട്ടിമാളു അമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് അതായത് രണ്ട് വർഷം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാലില് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിലും കുട്ടിമാളു അമ്മ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അമരാവതിയിലെ പ്രസിഡൻസി ജയിലിലാണ് കുട്ടിമാളു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമരാവതിയിലെ പ്രസിഡൻസി ജയിലിൽ ഓക്കെ പിന്നെ കുട്ടിമാളു അമ്മ മാതൃഭൂമി പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഡയറക്ടറായും അ
പിന്നെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് മാതൃഭൂമി പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഡയറക്ടറായും അതുപോലെ തന്നെ മലബാർ ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയും കുട്ടിമാളു അമ്മ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് കുട്ടിമാളു അമ്മ മരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മരിക്കുന്നതും മരിച്ചതും സോറി ജനിച്ചതും മരിച്ച വർഷം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് അറ്റ് പോയിന്റ് നയനി പിന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ രണ്ട് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നു പ്രസിഡൻസി ജയിലിലാണ് കിടന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എന്താ നയൻ പിന്നെ സിവിൽ നിയമ ലംഘന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിലും എന്തു പറ്റി കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇയറും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിമാളും അമ്മയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ കുട്ടിമാളും അമ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിമാളും അമ്മയെ അമ്മ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് അനാഥ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് അമ്മ എന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിളിക്കാൻ എന്താ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടിമാളു അമ്മയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മലബാർ വിമൻ ലീഡർ ഓഫ് മലബാർ നാഷണൽ റിപ്പോർട്ട് മലബാർ നാഷണൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിമൻ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം who was the chairman of planning commission formed in 1950 appo a question thane oru karyam namukku paranjirunnundu 1950 il aanu planning commission form cheyyunnathu appo choikkina question nu orneyale 1950 il form cheyda planning commission de chairman aaraanu chairman 1950 il form cheyda planning commission de chairman aaraanu nanu options njan parayam jawahal option a jawahala nehru option b mahatma gandhi option c sardar vallabhai patel option d gulsari lal nanda appo aara irikkum ha namakku appo ariyanam planning commission de chairman aara nu nalla ariyanam planning commission de chairman eppolum prime minister aayirikkum appo planning commission de chairman prime minister aayirikkum engil 1950 le prime minister aara nu namakku ariya irikkanam 1947 ഫോർട്ടി സെവൻ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെ ആയിരിക്കും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫോം ചെയ്ത പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നാണ് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്ത വർഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അത് തന്നെ പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്ത് എന്നാണെന്ന് അപ്പോൾ അത് പി എസ് സി ഇയർ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത് ഡേറ്റും കൂടി ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്ത ഡേറ്റും ഇയറും നമ്മൾ ഓക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ എപ്പോഴും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ശരിക്കും നിലവിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഒരു അഡ്വൈസറി പ്ലാനിങ് ബോർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണിത് വരുന്നത് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഒരു അഡ്വൈസറി പ്ലാനിങ് ബോർഡ് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് കെ സി നിയോഗി കെ സി നിയോഗിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു അഡ്വൈസറി പ്ലാനിങ് ബോർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലാണ് ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അതും ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ എന്താണ് റെക്കമെൻറ്റേഷനിലൂടെയാണ് അഡ്വൈസറി പ്ലാനിങ് ഫോം അഡ്വൈസറി പ്ലാനിങ് ബോർഡ് ഫോംഡ് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് കെ സി നിയോഗി അതും ചോദിക്കാം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലോ ആയിരുന്നു അഡ്വൈസറി പ്ലാനിങ് ബോർഡ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കെ സി നിയോഗിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അഡ്വൈസറി ബോഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുക പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വൈസറി ബോഡിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നെയ്ദർ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി നോർ എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയോ അല്ല പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപദേശക സമിതി അഡ്വൈസറി ബോഡിയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഈസ് ആൻ അഡ്വൈസറി ബോഡി അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വൈസറി ബോഡിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ അപ്പോൾ ഉള്ള ചെയർമാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ അഡ്വൈസറി പ്ലാനിങ് ബോർഡ് ഫോം ചെയ്തു അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് കെ സി നിയോഗി അതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിലാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡ്വൈസറി ബോഡി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വൈസറി ബോഡിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ഈ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അതേ റാങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ അപ്പോയിന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റിന്റെ അതേ റാങ്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ എന്ന് എടുപ്പുണ്ട് അത് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഹു വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് വൈസ് സോറി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല ഇപ്പോൾ എന്താ എന്താ ഉള്ളത് നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നീതി ആയോഗാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചു നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന വർഷവും ദിവസവും നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് കേരളയിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ നമ്മുടെ കേരളയുടെ ഫസ്റ്റ് കേരള പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഇ എം എസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം കെ എ ഹമീദ് ആണ് ഈ പേര് മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് കേരള പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എം കെ എ ഹമീദ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറില് കെ സി നിയോഗിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായ അഡ്വൈസറി ബോഡിയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നു അതിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അതേ റാങ്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നീതി ആയോഗാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വരുന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ദിവസം ജനുവരി ഒന്ന് പിന്നെ കേരള പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് കേരള പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് കേരള പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ യും ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഇ എം എസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇനി ഈസ്റ്റ് ഏൺ മോസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഏൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദൻ വെസ്റ്റ് ഏൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്താണ് അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുമായി അപ്പോൾ നോർത്ത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സൗത്ത് തമിഴ്നാട് ഈസ്റ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വെസ്റ്റ് ഗുജറാത്ത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഏൺ പോയിന്റും നോർത്ത് ഏൺ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റും സൗത്ത് ഏൺ എക്സ്ട്രീം സത്ത് ഏൺ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സ് നോർത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിര കോളാണ് നോർത്തിലെ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിര കോളാണ് ഇന്ദിര കോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സൗത്തിലെ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ദിര കോൾ മോളില് കോൾ താഴെ പോയിന്റ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് അത് ആൻഡമന നിക്കോബാറിലാണ് സൗത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് അത് ആൻഡമന നിക്കോബാർ ഇനി ഈസ്റ്റിൽ കിബിത്തു കിബിത്തു അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് വെസ്റ്റില് ഗുഹാർ മോത്തി അത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പോലുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഇതൊക്കെ നോക്കി വെക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് സത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടു വെസ്റ്റ് ഗുജറാ വെസ്റ്റ് ഗുജറാത്ത് ഈസ്റ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ദിര കോൾ അത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് സൗത്ത് ഇന്ദിര പോയിന്റ് അത് ആൻഡമന നിക്കോബാറിലാണ് ഈസ്റ്റ് കിബിത്തു കിബിത്തു അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് വെസ്റ്റ് ഗുഹാർ മോത്തി അത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യവും കൂടി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽസ് അതായത് സതേൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വെസ്റ്റ് ഏൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരെ എഴുതും ഈ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കണം നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനഗർ തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും വരണ്ട നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനഗർ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ ശ്രീനഗർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ് കേരളയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ് സത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാഗാലാൻഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയ കൊഹിമയാണ് ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാഗാലാൻഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ കൊഹിമയാണ് ഇനി വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ മുംബൈയു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മറക്കരുത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക സത്തേൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ട്രിവാൻഡ്രം നോർത്ത് ഏൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ശ്രീനഗർ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കൊഹിമ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മുംബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇന്ദിര പോയിന്റ് എവിടെയുള്ള എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻഡമന നിക്കോബാർ ഇന്ദിര കോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഗുഹാർ മോത്തി ഗുജറാത്ത് ദെൻ പിന്നെ കിബിത്തു അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതുപോലെ ഈ ക്യാപിറ്റൽസും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് നെൽസൺ മണ്ടേല ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ലോങ് വോക്ക് ടു ഫ്രീഡം ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ മൂൺ വോക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറ
ഇനി അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഓർക്കണം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പീസിന് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റായി ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റായി ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമാണ് ജയിൽ ജീവിതം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു പുറമെ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ ഭാരത് രത്നം കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ ഭാരത് രത്നം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരാൾക്കും കൂടി ഭാരത് രത്നം ലഭിച്ചു അത് ആരാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കർ ആണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കറിനും നെൽസൺ മണ്ടയിലേക്കും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ ഇന്ത്യ ഭാരത് രത്നം കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ നെൽസൺ മണ്ടയിലോട് നെൽസൺ മണ്ടയിലോടൊപ്പം ഭാരത് രത്നം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കർ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കറിനോടൊപ്പം ഭാരത് രത്നം ലഭിച്ച വിദേശി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നെൽസൺ മണ്ടേല അപ്പോൾ നെൽസൺ മണ്ടേലെ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ലോങ് വോക്ക് ടു ഫ്രീഡം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് ജനിച്ചത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടി ഫോർ പീസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഇലക്ടഡ് അസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമാണ് ജയിലിൽ കിടന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിനും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കറിനും നെൽസൺ മണ്ടേലേക്കും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കറിനും ഭാരത് രത്നം കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യമാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഹൂ ഈസ് ദി പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഹൂ ഈസ് ദി പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കർ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എച്ച് എൻ കുർസു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആരാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരാധ്യക്ഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ആൻസർ ഡോക്ടർ എ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഡോക്ടർ എ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എ സോറി ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ സ്ഥിരാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വരുന്നു ഓക്കെ ഡേറ്റ് ഡേയും ഡേറ്റും ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് ടു ഫോം എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലിയാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷവും ദിവസവും ചോദിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ക്ലമൻറ്റ് അറ്റ്ലി ആണ് ഇനി ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ മൂന്ന് പേരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് മൂന്ന് പേര് ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിക്കാം പെത്ബിക് ലോറൻസ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ പെത്ബിക് ലോറൻസ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അതിൽ പെത്ബിക് ലോറൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ പെത്ബിക് ലോറൻസ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ വൈസ് റോയ് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുന്ന വർഷവും ദിവസവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറ് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേര് പങ്കെടുത്തു ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ടു നോട്ട് സെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പങ്കെടുത്തത് അതിൽ ഒൻപത് പേര് സ്ത്രീകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് അതിൽ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേര് പങ്കെടുത്തു അതിൽ ഒൻപത് പേരും സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു സ്ഥിര അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ സ്ഥിര അധ്യക്ഷനാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ശരിക്കും ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ സ്ഥിര അധ്യക്ഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് അതുപോലെ ഒരു ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റ് ആണ് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റ് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരീന്ദ്ര കുമാർ സോറി ഹരീന്ദ്ര കുമാർ മുഖർജിയാണ് ആരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരീന്ദ്ര കുമാർ മുഖർജിയാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേര് പങ്കെടുക്കുന്നു അതിൽ ഒൻപത് പേര് സ്ത്രീകളാണ് ആദ്യത്തെ പെർമനന്റ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റ് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹരീന്ദ്ര കുമാർ മുഖർജി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് കാബിനറ്റ് മിഷൻ വന്നു ക്ലമന്റ് അഡ്ലിയാണ് കാബിനറ്റ് മിഷനിലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് മൂന്ന് പേര് വന്നു പെറ്റ്വിക് ലോറൻസ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ വേവൽ പ്രഭു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആ സമയത്ത് വൈസ്രോയ് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇടക്കാല ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവലും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റായി സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ആരെയാണ് ഹരീന്ദ്ര കുമാർ മുഖർജിയെയും ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാക്സിമം ഇതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ